，夏冰清威胁我。他说，如果得不到婚姻，他就去告许山川。告不到，他就做掉他。我说，你们隔三差五就滚床单，难道还没把怨恨滚掉吗？他说，水多少那只是个量，他要的是质变，也就是名分。哪怕结了婚马上离，也是对他的一种尊重。他的威胁你告诉许山川了吗？没说，我始终坚持不过问他的私生活，这也是他爱我的原因之一。你不怕许山川有危险啊？他要是有做掉许山川的狠心，就不会来找我了。显然他在撒谎，这么严重的威胁，他一定会告诉许山川，至少会提醒他注意防范，更何况还可以达到挑拨离间的效果。你最好把你知道的一次性讲完，以免翻包闭嘴，知道吗？我只回答你们提的问题，其他的我没有义务向你们倾诉，对吗？你跟夏冰清说，他不是来找你的第一个女人，那其他的还有谁啊？我都是瞎编的，我故意说许山川在外面有许多情人，是因为我不想让夏冰清抱有幻想。夏冰清跟你说，他有徐山川强奸他的证据，他告诉你是什么了吗？他没具体说，我也没问。或许他根本就没有证据。你跟夏冰清说，徐山川对他实施强奸的时候，他或许可以逃脱，又或者是他自己送上门的。这个你是怎么知道的？我虽然没有学过刑侦，但我也知道，非陌生人强奸哪是那么容易界定的？难道不是许川川告诉你的？别说他强奸别人了，他在外面跟任何异性的任何行为都不可能告诉我的。我不问这个家就是太平的。我要是去深入的了解他的私生活，就等于拿自己的头去撞马蜂窝。结婚之前，你知道徐山川有这个爱好吗？我要是知道，我还会嫁给他吗？你不是学心理学的吗？没看出来。结婚之前，他对我是很专一的。从他对我的态度推测，他有出轨行为，应该是我在怀我们家老大的时候。贪财好色是他的本性，除非我执意要跟他离婚，否则我是不会去挑战。你说贪财好色是徐山川的本性，这四个字说起来不好听，但细想一下，绝对不是脏话。在不犯法的前提下，贪财说明他有事业心，好色说明他审美正常。如果一个男人视金钱如粪土，见色不起心，不动念，那他就不属于这个尘世了，早就成仙了。照你这么说，天底下的男人都一个样啊？至少我认为。咱们是不是跑题了？嗯、坐我车吧，我送你。谢谢。丈夫是不是出轨了？你被甩出神经病了吧？我从你问我的问题里发现你丈夫出轨了，真自以为是，自以为是的是你。你不信任别人，敏感多疑，对自己的能力估计过高。具有将周围和外界事物解释为阴谋等非现实性观念，因此你过分警惕和抱有敌意。我见你第一面的时候就怀疑你患上了偏执型人格障碍。你
今天的表现证实了我的判断。做女人别那么拼，再拼心里就要出问题了。你真的对徐山川的花心不计较？我早就云淡风轻了。哼哼，就像坐跷跷板，你不可能任由他把你翘到天上去。你能把你这头压下来，保持跷跷板的平衡，心里一定有个巨大的秘密。只是我暂时还没发觉。那你就去发掘。